हेलो डियर स्टूडेंट्स वेलकम अगेन टू अवर चैनल हाउ टू सिंप्लीफाई प्लीज़ सब्सक्राइब इट टू गेट द रेगुलर अपडेट्स अबाउट न्यू टॉपिक्स वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड द मेजर पोर्शन ऑफ द चैप्टर लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम इफ एनी वन हैज़ एनी डाउट और डिफिकल्टी प्लीज़ फील फ्री टू राइट इन कॉमेंट्स और कॉन्टैक्ट आस मैंशन इन द डिस्क्रिप्शन टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अनदर टॉपिक Uh, special cases of simplex methods unbounded solution and multiple optimal solution i suggest you all to see my previous videos related to lpp to get the basic understanding of the topic let's come to the topic dear students aaj apna simplex method de special cases discuss kar rahe hain is to baad sada almost simplex method khatam ho jayega kuch students di request si फॉर्मूलेन के उत्ते एक भीडियो मैं फॉर्मूलेन पर बनाऊँगा जिद सिर्फ फॉर्मूलेन बारे ही दसिया जाएगा फरदर सोल्यूशन आप ऑलरेडी सिंपलैक्स भी डिस्कस कर चुके हैं ग्राफिक मैथड भी डिस्कस कर चुके हैं आई होप कि थोड़ा सारा टेबल सिस्टम क्लीयर होएगा सब तो पहल आप अनबाउंड सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं और वो सब तो पहल मैं अनबाउंड सोल्यूशन डिफाइन कर दाँ थे सामने अनबाउंड सोल्यूशन मीनस जो सा इनफाइनट लार्ज सोल्यूशन होंगे और वो सोल्यूशन साड़ी कोई कंसटेंट वॉयलेट नहीं कर रहे होंगे बट असी डिसाइड नहीं कर पाते कि यूनीक सोल्यूशन साडा सोल्यूशन होएगा नॉर्मली अनबाउंड सोल्यूशन और इनफिजिबिलिटी सोल्यूशन अगर आप बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज गल करना होनबाउंड सोल्यूशन जो सा बहुत सारे सोल्यूशन है असी डिसाइड नहीं कर पा रहे इनफिजिबल सोल्यूशन जो सा कोई भी सोल्यूशन नहीं है यदा मेन कॉज फॉर्मूलेन कोई प्रॉब्लम होना जा कोई साढ़े को डेटा की कोई प्रॉब्लम होना कि वो करके प्रॉब्लम सही फॉर्मूलेट नहीं हुई उन्हों कारण हों अदरवाइज टैक्नीकल रीज़न आ रियलिटी ये योजी कोई प्रॉब्लम नहीं होंगी इट मीनस कि जो असी प्रॉब्लम फॉर्मूलेट की सी, बनाई सी जो साढ़े को डेटा गलत आ गया जी फॉर्मूलेट गलत किया सिंपलैक्स मैथड में असी इन किस तरह पछाड़ते हैं कि साड़ा सोल्यूशन अनबाउंड है जो असी सिंपलैक्स टेबल बनाने वो असी रिपलेसमेंट रेशो कैलकुलेट करते हैं रिपलेसमेंट रेशो मीनस वो रेशो जी सूँ की रोज सिलैक्ट करना सिखाई है मीनस असी पहला की कॉलम सिलैक्ट करते हैं फिर उस की कॉलम की असी वी दे रेशो देखते हैं और उन्होंने असी लीसट पॉजिटिव वैल्यू सिलैक्ट करते हैं कई बार यह जी सिचुएशन आँदी है कि जोड़ा की कॉलम हों कोई भी वैल्यू पॉजिटिव नहीं होंगी जो नैगेटिव होंगे है या जीरो हो जाए इस करके जी सा को रिपलेसमेंट रेशो आजिटिव ना हो के नैगेटिव ज इनफिनिटी हो जाती है जो यह जी सिचुएशन आ जाए इट मीन साडा सोल्यूशन अनबाउंड है असी सोल्यूशन उत्थे ही खत्म कर देना है इस अनबाउंड सोल्यूशन बारे आप थोड़ा जहा डिटेल डिस्कस करते हैं विद द हैल्प ऑफ एन एग्जाम्पल मैं एग्जाम्पल लै रहा है जैड मैक्सीमाइज फोर एक्स प्लस टू वाई सबजैक्ट टू कंसटेंट एक्स ग्रेटर दैन इक्ल टू फोर एंड वाई लैस दैन इक्ल टू टू एंड बोथ वेरिएबल आर ग्रेटर दैन और इक्ल टू जीरो नॉन नैगेटिविटी कंसटेंट हूँ नैक्सट स्टेज से असं इन इक्ुएशन रिमूव करते हैं बाय इंट्रोड्यूसिंग स्लैक सरपलस एंड आर्टिफिशियल वेरिएबल साढ़े को दोनों टाइप दिया कंसटेंट्स है इस करके तीनों टाइप के वेरिएबल इंट्रोड्यूस हो आ, सब तो पहल पहली कंसटेंट साढ़े को ग्रेटर दैन इक्ल टू है ये सरपलस माइनस होएगा और आर्टिफिशियल वेरिएबल एड होएगा और इन इक्ुएशन इक्ुएशन च कन्वर्ट हो जाएगी सैकेंड कंसटेंट साड़ी लैस दैन इक्ल टू है इट मीनस ये सिलैक वेरिएबल एड होएगा और इन इक्ुएशन इक्ुएशन कन्वर्ट हो जाएगी और असी सारे वेरिएबल्स में पॉजिटिव या नॉन नैगेटिविटी कंसटेंट के अकॉर्डिंगली जीरो तो बड़ा ज्यूम करते हैं हूँ असी सारे वेरिएबल्स में सारिया इक्ुएशन शो करना है साढ़े को मैक्सीमाइज जैड की इक्ुएशन से फोर एक्स प्लस टू वाई एस वन एस टू जीरो कोफिशेंट के नाल आएगी और आर्टिफिशियल वेरिएबल एम माइनस एम कोफिशेंट के नाल आएगा बिकॉज प्रॉब्लम साड़ी मैक्सीमाइजेन है अगर मिनीमाइजे हो तो प्लस एम के नाल आर्टिफिशियल वेरिएबल मै ओबजैक्टिव फंक्शन शो हों हूँ सा पहली कंसटेंट वो एक्स माइनस एस वन और प्लस ए वन से वाई और एस नी जीरो कोफिशेंट के नाल शो कर रहे हैं सैकेंड इक्ुएशन वाई और एस टू सी बाकी तीनों वेरिएबल असी जीरो कोफिशेंट के नाल शो कर रहे हैं और सारे वेरिएबल ग्रेटर दैन इक्ल टू जीरो अज्यूम कर रहे हैं नैक्स अभी टेबल बनावे टेबल दे सेम वे सब तो पहल असी ओबजैक्टिव फंक्शन वाली रो सिलैक्ट करते हैं और सारे कोफिशेंट असी मैनशन करते हैं और साढ़े को 
ਟੇਬਲ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਫਰਸਟ ਆਫ ਆਲ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਫਿਰ ਬੇਸਿਕ ਵੈਰੀਏਬਲ ਫਿਰ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਵੈਰੀਏਬਲਸ ਦੇ ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਟੌਪ ਰੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਸ਼ੋ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੇਬਲ ਦੇ ਇਨਸਾਈਡ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਰਸਟ ਰੋ ਦਾ ਬੇਸਿਕ ਵੈਰੀਏਬਲ ਕਿਹੜਾ ਆ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਵੈਰੀਏਬਲ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਵੈਰੀਏਬਲ ਹੀ ਸਾਡਾ ਬੇਸਿਕ ਵੈਰੀਏਬਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦਾ ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਮਾਈਨਸ ਐਮ ਆ ਔਰ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਵੈਲਿਊ ਮੀਨ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਕੰਸਟੈਂਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ 4 ਹੈ x ਦਾ ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟ 1 ਆ y ਦਾ 0 ਆ s1 ਦਾ ਮਾਈਨਸ 1 ਆ s2 0 ਔਰ a1 1 ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਸੈਕੰਡ ਰੋ ਦੇ ਵਿੱਚ s2 ਬੇਸਿਕ ਵੈਰੀਏਬਲ ਆ ਉਹਦਾ ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟ 0 ਆ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਕੰਸਟੈਂਟ 2 ਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵੈਰੀਏਬਲ ਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟ x ਦਾ 0 y ਦਾ 1 s ਦਾ 0 s2 ਦਾ 1 ਔਰ a1 ਦਾ 0 ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ zj ਵੈਲਿਊ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਾਂਗੇ cj ਕਾਲਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ ਸਾਰੇ ਕਾਲਮ ਨਾਲ ਕੋਰਸਪੌਂਡਿੰਗਲੀ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਸਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਸਾਡਾ ਆ ਗਿਆ -m 4 4m 0 ਔਰ x ਦਾ ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟ -m 1 -m ਆ ਥੱਲੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸੈਕੰਡ ਰੋ ਦੇ ਵਿੱਚ 0 ਆ ਇਸ ਕਰਕੇ ਥੱਲੇ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ 0 ਬਣਨ ਗਈਆਂ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਟੌਪ ਰੋ ਦੀਆਂ ਵੈਲਿਊ ਹੀ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਲੈਣੇ ਆ y ਦੇ ਅੰਡਰ 0 ਸੀ s ਦੇ ਅੰਦਰ -1 ਸੀ -1 -m +m ਹੋ ਗਿਆ s2 ਦੇ ਅੰਡਰ 0 ਸੀ 0 ਹੋ ਗਿਆ a ਦੇ ਅੰਡਰ 1 ਸੀ -m ਹੋ ਗਿਆ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਹੁਣ cj zj ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਦੇ ਆ 4 -m 4 +m 2 0 2 0 -m -m 0 -m 0 m ਔਰ ਐਜ਼ ਪਰ ਰੂਲ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਮੋਸਟ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵੈਲਿਊ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ m ਵਾਲੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵੈਲਿਊ ਇੱਕੋ ਆ ਉਹੀ ਸਾਡੀ ਮੋਸਟ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵੈਲਿਊ ਹੋ ਜਾਏਗੀ 4 m ਇਜ਼ ਦਾ ਮੋਸਟ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵੈਲਿਊ ਔਰ 4 m ਵਾਲਾ ਕਾਲਮ ਸਾਡਾ ਕੀ ਕਾਲਮ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਵੈਰੀਏਬਲ x ਆ ਉਹ ਐਂਟਰਿੰਗ ਵੈਰੀਏਬਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਲੀਵਿੰਗ ਵੈਰੀਏਬਲ ਦੀ ਆਪਾਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਾਲਮ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਾਲਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਲੈਣੇ ਆ ਉਹ ਸਾਡੀ ਰੇਸ਼ੋ ਆ ਰਹੀ ਆ ਫਰਸਟ ਰੇਸ਼ੋ 4 ਆ ਰਹੀ ਆ ਸੈਕੰਡ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਮੀਨਸ ਐਕਸ ਕਾਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵੈਲਿਊ ਆ ਇੱਕ ਜ਼ੀਰੋ ਆ ਜ਼ੀਰੋ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਗਨੋਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵੈਲਿਊ ਹੀ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ 4 ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ 1 4 ਐਂਡ 2 ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ 0 ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੀਸਟ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ 4 ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਫਰਸਟ ਰੋ ਸਾਡੀ ਕੀ ਰੋ ਬਣ ਗਈ ਕੀ ਰੋ ਔਰ ਕੀ ਕਾਲਮ ਦਾ ਕਾਮਨ ਐਲੀਮੈਂਟ 1 ਸਾਡਾ ਕੀ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਰੋ ਨੂੰ 1 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਕੇ ਨਵੀਂ ਰੋ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਾਂਗੇ ਨਿਊ ਟੇਬਲ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਾਂਗੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਨਿਊ ਕੀ ਰੋ ਦੀਆਂ ਵੈਲਿਊ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਓਲਡ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ ਕੀ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਦੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਔਰ ਨਿਊ ਵੈਲਿਊ ਸਾਡੀਆਂ ਆਲ ਸੇਮ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ 1 ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਨੂੰ ਅਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਵੈਰੀਏਬਲ ਰਿਮੂਵ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਟੇਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਵੈਰੀਏਬਲ ਦਾ ਕਾਲਮ ਡ੍ਰੌਪ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਵੈਰੀਏਬਲ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ
ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਕਾਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਵੈਲਿਊ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜਾਂ ਤਾਂ -1 ਐਂਡ 0 ਮੀਨਸ ਜਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ 0 ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਵੈਲਿਊ ਦੇ ਨਾਲ ਰੇਸ਼ੋ ਆ ਉਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਜਾਂ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਮੀਨਸ ਇੱਕ ਅਨਡਿਫਾਈਨਡ ਹੈ ਇੱਕ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡਾ ਰੂਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵੈਲਿਊ ਲੈਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਰੇਸ਼ੋ ਵਿੱਚ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵੈਲਿਊ ਨਾ ਬਣ ਕੇ ਸਿਰਫ ਨੈਗੇਟਿਵ ਤੇ ਅਨਡਿਫਾਈਨਡ ਬਣ ਜਾਣ ਔਰ ਜਾਂ ਕੀ ਕਾਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਵੈਲਿਊ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੈਗੇਟਿਵ ਜਾਂ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਰਦਰ ਇਟਰੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਸਟਾਪ ਕਰ ਦਵਾਂਗੇ ਔਰ ਉਸ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਨਬਾਉਂਡਡ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਆਈ ਹੋਪ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਗੇਟਿਵ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਆ ਗਈਆਂ ਰੇਸ਼ੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰੀਆਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਜਾਂ ਅਨਡਿਫਾਈਨਡ ਬਣ ਗਈਆਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਅਨਬਾਉਂਡਡ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਟਾਪ ਕਰ ਦਵਾਂਗੇ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਸਾਡਾ ਟੌਪਿਕ ਮਲਟੀਪਲ ਆਪਟੀਮਲ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਮਲਟੀਪਲ ਆਪਟੀਮਲ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸੇਮ ਉਹਦੇ ਵਰਗੇ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ ਮੀਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਆਲਰੇਡੀ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਆ ਉਹਦਾ ਆਲਟਰਨੇਟਿਵ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਮੀਨਸ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਉਹ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਆ ਉਸ ਦਾ ਆਲਟਰਨੇਟਿਵ ਦੂਸਰਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਵੀ ਸੇਮ ਵੈਲਿਊ ਦੇਗਾ ਬਟ ਉਹਦੇ ਬੇਸਿਕ ਵੈਰੀਏਬਲਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਚੇਂਜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਰਿਹਾ ਆ ਇਹ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮੈਂ ਉਹੀ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਸਿੰਪਲੈਕਸ ਮੈਥਡ ਵਾਲੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਲਵ ਕੀਤਾ ਸੀ ਔਰ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਰਾਈਟ ਡਾਊਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਨਾਲ ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਾਇਰੈਕਟ ਉਹਦਾ ਫਾਈਨਲ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਲਊਂਗਾ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਸੋਲਵ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਆਲਰੇਡੀ ਅਸੀਂ ਸੋਲਵ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਐਲਪੀਪੀ ਸਿੰਪਲੈਕਸ ਮੈਥਡ ਦਾ ਮੈਕਸਿਮਾਈਜੇਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਲਿਓ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਰੀ ਡਿਟੇਲ ਜਾਂ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਡਾਇਰੈਕਟ ਮੈਂ ਸਿੰਪਲੈਕਸ ਟੇਬਲ ਦੇ ਫਾਈਨਲ ਟੇਬਲ ਚ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਹਾਂ ਇਸ ਟੇਬਲ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ y ਦੀ ਵੈਲਿਊ 20 ਹੈ x ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਸ ਕਰਕੇ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ 0 ਆ ਔਰ 200 ਮੇਰਾ ਆਪਟੀਮਮ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਆ ਔਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੰਡੈਕਸ ਰੋ ਜਾਂ ਸ਼ੈਡੋ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਜ਼ੀਰੋ ਜਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆ ਸਾਡਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਆਪਟੀਮਮ ਆ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੇਸਿਕ ਵੈਰੀਏਬਲ ਆ ਬੇਸਿਕ ਵੈਰੀਏਬਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਬੇਸਿਕ ਵੈਰੀਏਬਲ ਵਾਲੇ ਕਾਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਡਰ ਸ਼ੈਡੋ ਪ੍ਰਾਈਸ ਜਾਂ ਇੰਡੈਕਸ ਰੋ ਜਾਂ ਸੀਜੇ ਮਾਈਨਸ ਜੈਡ ਜੇ ਵਾਲੀ ਰੋ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਸੇਮ ਨਾਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜ਼ੀਰੋ ਹੀ ਹੋਏਗੀ ਮੀਨਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਪਰਚੁਨਿਟੀ ਕਾਸਟ ਜ਼ੀਰੋ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਲਰੇਡੀ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਆ ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਵੈਰੀਏਬਲ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਾਨ ਜ਼ੀਰੋ ਹੁੰਦੇ ਆ ਅਗਰ ਉਹ ਨਾਨ ਜ਼ੀਰੋ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਫਾਈਨਲ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਆ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆਲਟਰਨੇਟਿਵ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਬਟ ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਨਾਨ ਬੇਸਿਕ ਵੈਰੀਏਬਲ ਦੀ ਸ਼ੈਡੋ ਪ੍ਰਾਈਸ
ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਓਲਡ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਐਕਸ ਦੀਆਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਐਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਔਰ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਿਊ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਆ ਗਈਆਂ ਰਾਈਟ 75/4105/8 1/8 ਐਂਡ 0 ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੈਕਸਟ ਸਿੰਪਲੈਕਸ ਟੇਬਲ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਫਰਸਟ ਰੋ ਨੋਟ ਡਾਊਨ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਸੈਕੰਡ ਰੋ ਔਰ ਥਰਡ ਰੋ ਅਸੀਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਸੈਕੰਡ ਰੋ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੈਕੰਡ ਰੋ ਦੀਆਂ ਐਗਜ਼ਿਸਟਿੰਗ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਆ y ਵਾਲੀ ਰੋ ਦੇ ਵਿੱਚ 22/5 10 1/5 ਐਂਡ 0 ਐਂਡ x ਕਾਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਐਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਕੋਰਸਪੌਂਡਿੰਗ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 2/5 ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ 2/5 ਨੂੰ ਨਿਊ ਕੀ ਰੋ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ ਔਰ ਓਲਡ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਹ ਓਲਡ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਹੋ ਗਈਆਂ ਇੱਕ ਹੀ ਕਾਲਮ ਦੀਆਂ ਵੈਲਿਊ ਕੋਰਸਪੌਂਡਿੰਗ ਔਰ ਇਹ ਸਾਡੀ ਕੋਲ ਨਵੀਂ ਕੀ ਰੋ ਦੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ b c ਆ ਗਿਆ ਔਰ a ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ b c ਨੂੰ ਮਾਈਨਸ ਕੀਤਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਿਊ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਆ ਗਈਆਂ ਸੈਕੰਡ ਰੋ ਦੀਆਂ ਹੁਣ ਸੈਕੰਡ ਰੋ ਨੂੰ ਫਿਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਥਰਡ ਰੋ ਪਿਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ s3 ਵਾਲੀ 34/5 ਜੀਰੋ ਜੀਰੋ -3/5 1 ਉਹਨੂੰ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਇਸ ਰੋ ਦਾ ਕੋਰਸਪੌਂਡਿੰਗ ਐਲੀਮੈਂਟ 4/5 ਆ ਮਤਲਬ ਕੀ ਕਾਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਰੋ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਐਲੀਮੈਂਟ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਦੈਟ ਇਜ਼ 4/5 ਆ ਨੈਕਸਟ ਓਲਡ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਕੀ ਐਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਕੋਰਸਪੌਂਡਿੰਗ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਨਿਊ ਕੀ ਰੋ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ v c ਆ ਗਿਆ 15/4/5 0 1/2 4/40 ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ a ਵਾਲੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਚੋਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਡੀ ਨਵੀਂ ਕੀ ਰੋ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਗਈ 15 0 0 1/2 1/2 1 ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਿੰਨੋਂ ਰੋ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤਿੰਨੋਂ ਰੋ ਅਸੀਂ ਨੋਟ ਡਾਊਨ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੇਮ ਵੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜੈਡ ਜੇ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਾਂਗੇ ਸੀ ਜੇ ਦੇ ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਨੂੰ ਬਾਰੀ ਬਾਰੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਾਲਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਰਸਪੌਂਡਿੰਗ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਪਲੱਸ ਕਰਨਾ ਹੈ 4 75 4 75 ਆਗਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਐਡ ਕਰਕੇ 200 ਆ ਗਿਆ x ਵਾਲੇ ਕਾਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੱਲੇ ਵਾਲੇ ਦੋਨੋਂ ਰੋ 0 ਆ ਫਰਸਟ ਵਾਲੇ ਕਾਲਮ ਚ 4 1 4 ਹੋ ਗਿਆ y ਵਾਲੇ ਕਾਲਮ ਚ ਸਿਰਫ ਮਿਡਲ ਵੈਲਿਊ 1 ਹੈ ਬਾਕੀ 0 ਆ 10 1 10 ਹੋ ਗਿਆ s1 ਦੇ ਵਿੱਚ 4 5 8 20 8 ਹੋ ਗਿਆ minus 10 8 10 8 ਰਹਿ ਗਿਆ 4 1 8 4 8 10 4 4 4 4 4 ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 2 ਆ ਗਿਆ ਔਰ ਲਾਸਟ ਕਾਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਨੋਂ ਉੱਪਰ ਵਾਲੀਆਂ ਰੋਜ਼ ਜ਼ੀਰੋ ਆ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਮ ਕਰਕੇ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਹੁਣ ਅਸੀਂ CJ Z J ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ 4 4 0 10 10 0 0 10 8 10 8 0 2 2 0 0 ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਜ਼ੀਰੋ ਆਰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆ ਔਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋਨੇ ਨਾਨ ਬੇਸਿਕ ਵੈਰੀਏਬਲ S1 ਔਰ S2 ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆ ਰਿਹਾ ਮੀਨਸ ਇਸ ਦਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਅਲਟਰਨੇਟਿਵ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਸੀ ਇੱਕ ਇਹ ਵਾਲਾ ਆ ਔਰ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਗੇਨ 200 ਬਣ ਰਿਹਾ ਆ X ਦੀ ਵੈਲਿਊ 75/4 ਆ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ 0 ਸੀ ਔਰ Y ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨਵੀਂ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਹੋ ਕੇ 25/2 ਹੋ ਗਈ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ 20 ਸੀ ਬਟ Z ਰਿਮੇਨ ਸੇਮ ਆ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਆਪਟੀਮਮ ਆ ਔਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਟੀਮਮ ਸੋਲੂਸ਼ਨ 200 ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਹੁਣ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟੇਬਲ ਫਾਰਮੂਲੇਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੋ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਆਇਆ ਸੀ ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰੀਏ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ x0 ਔਰ y20 ਔਰ z200 ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ x75/4 y25/2 ਔਰ z ਸਾਡਾ 200 ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡੇ ਦੋਨੋਂ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰ ਲਏ ਮੀਨਸ